هذه الحلقة برعاية The Family Office وبالشراكة مع بوابة أرقام المالية التخطيط المالي للتقاعد مثل ما تعرف الغالبية العظمى منا لديهم وظائف ويتقاضون راتب شهري الراتب هذا يتفاوت من شخص لآخر بناء على الخبرة وطبيعة الوظيفة واعتبارات أخرى مع مرور الوقت يكيف الشخص أو الموظف أسلوب حياته بشكل يتناسب مع الدخل من الوظيفة عندما يحين موعد التقاعد يعني يستبدل راتب المعاش براتب التقاعد ومثل ما نعرف هو راتب التقاعد يقل كثير عن عن دخل الوظيفه فاذا ما كان عند الموظف مصادر دخل اخرى فسي يعني يواجه مصاعب ماليه ويضطر من خلالها تنازل عن اسلوب حياته يعني اللي كان متعود عليه والتضحيه بالكثير فمن المهم جدا ان يكون لدى الموظف خطه لتكوين ثروه ومحفظه بحجم مناسب يكون مصدر لدخل إضافي في مرحلة التقاعد هنا نقدر نقول أنه الاكتفاء الذات أو الاكتفاء المالي في مرحلة التقاعد هو أمر مهم جدا ومصيري للفرد وعائلته وله تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد بشكل عام كلما بكر الشخص في وضع خطة خطة عملية وواقعية للدخار والاستثمار كلما كان تطبيق الخطة أسهل وفعاليته يعني أعلى فكقاعدة عامة يعني على الشخص الذي لديه دخل ثابت ومنتظم أن يكون عنده يعني عنده خطة للادخار لغرض تكوين محفظة التقاعد التخطيط المالي لفترة ما بعد التقاعد يتطلب عقلية واقعية وانضباط شديد في اسلوب الحياة وتحديد أولويات الصرف والتوفير يعني لغرض تحقيق الهدف المنشود يعتمد محتوى المحفظة محفظة التقاعد على الشخص وضعه احتياجاته المالية دافع الاستثمارية فيفضل أنه هذه الخطة يعني يتم التشاور عليها مع أو الاتفاق عليها مع شركة استثمارية مرخصة ولديها الكفاءة والقدرة على توفير الاستثمارات المناسبة لمحفظة التقاعد وإدارة المحفظة بكفاءة يفضل أن تكون أصول المحفظة من الاستثمارات البديلة الغير قابلة للتسييل على المدى القصير وكذلك لا تتأثر بتقلبات السوق مثل الأوراق المالية المتداولة وكذلك يعني تحقق نمو في رأس المال و يعني عوائد دورية في الوقت المناسب حسب حاجة يعني المستثمر كذلك المحفظة مهم جدا أنه يعني تحتوي على عدد كبير نسبيا من الاستثمارات موزعة على عدد من الأصول وفي مناطق جغرافية متنوعة لغرض التوازن بين عوائد المحفظة والمخاطر خليني أقول يعني في نقطة مهمة هنا اللي هي أهمية أنه المستثمر يعيد استثمار عوائد المحفظة قدر الإمكان حسب استطاعته حتى يستفيد من معادلة النمو المركب اللي هو الكمباوندد جروث المعادلة هذه لها تأثير سحري الحقيقة على يعني معدل نمو المحفظة هو تعظيم عوائدها
لغرض يعني تحقيق العوائد الدورية في مرحلة التقاعد في العادة مكونات المحفظة تتحول يعني بالتدريج من استثمارات بديلة تهدف إلى نمو رأس المال لتكون استثمارات بديلة محققة أو مدرة للدخل طبعا الغرض أنه في مرحلة التقاعد هذه الاستثمارات المدرة للدخل توفر الدخل المكمل لمعاش التقاعد طبعا لما يعني نركز على الاستثمارات البديلة كأصول المحفظة يعني ما هو المقصود أنه المستثمر يعني ما يستثمر في في الاوراق الماليه المتداوله مثل اسهم الشركات العامه ولكن احنا نقول الاستثمار هذا يجب الا يكون على حساب محفظه الادخار لغرض التقاعد يعني محفظه التقاعد لها هدف مصيري ومفروض انه المستثمر ما يغامر في تحقيق هذا الهدف مهما كانت المغريات رجال الاعمال واصحاب الاعمال الحره يعني معرضين للخساره في في نشاطهم التجاري او انحسار الدخل من من هذا النشاط فمهم جدا ان يكون عندهم كذلك محفظه استثماريه يعني تكون صمام امان وتكون مصدر للدخل الاضافي حسب الحاجه وتنويع مصادر الدخل يعني بشكل عام ذا فاميلي اوفيس هي من الشركات القليله في المنطقه يعني المؤهله هو يعني والتي لديها الخبره الكافيه في اداره برامج الادخار سواء لغرض التقاعد او غيره الخبره هذه تمتد لحوالي 17 سنه من عام 2004 وتعتمد على يعني شبكه عالميه من المكاتب التمثيليه والشراكات التي تتيح تشكيله واسعه من المنتجات الاستثماريه في مجال الاستثمارات البديله وتكون يعني يعني قادره على خدمه محفظه التقاعد في المرحله الاولى تكون استثمارات بديله هادفه الى نمو راس المال وتنتهي باستثمارات بديله مدره للدخل بالمناسبة في الفترة الأخيرة حصلت شركة العائلة على ترخيص كامل من هيئة السوق المالية لتقديم أو أو لإدارة الأصول وإن شاء الله يعني هذا يتيح فرصة للشركة لتعزيز موقعها في السوق السعودي وخدمة عملائها بشكل أفضل وسهولة أكثر. 